上个周末，中国出现了近三十年来最大规模的抗议潮，从乌鲁木齐、上海到北京各大城市，接连爆发了规模百人以上的抗议活动，表达对于中国防疫政策的不满。这到底是怎么回事？接下来事情又会怎么发展呢？今天就让我们一起来聊聊中国白纸运动吧。嗨喽，大家好，我是志奇。最近中国爆发了数十年来罕见的大规模抗议行动，民众高举白纸，高喊口号抗议的景象，迅速的席卷了国际新闻版面。而且抗议不只是发生在一个地方，而是遍布中国各大城市。普遍认为这波的抗议潮是中国自一九八九年六四事件以来规模最大也最大胆的抗议活动。从十一月二十六号星期六到十一月二十七号，仅仅一个周末，中国就一半以上的省份出现了抗议活动，而民众诉求的口。号也一路从不要核酸要自由喊到民主法治，甚至喊出了习近平下台。哎，中国人为什么要突然上街抗议？而事情又怎么会延烧那么快这么广？那这些抗议真的能够取得什么成效吗？那在开始讨论之前呢，这边要先跟大家说声不好意思，由于我现在人不在台湾，只好临时安排在外面用简陋的设备录影，还请大家多多包涵了。那这边不免俗的，还是让我们按照惯例先进一段工商服务时间。圣诞节还在烦恼要送小朋友什么礼物吗？你可以考虑送他未来需要的能力当礼物。芒果狗生活素养绘本，圣诞限时优惠六折起，募资两季都破百万哦，成品金石堂热卖当中，销售超过两万册的芒果狗绘本，内容涵盖了身体自主权、专注找找游戏、培养刷牙习惯、从小学习能用一辈子的生活素养。现在十三本全套组只要六折哦，输入七七推荐再九折，现省两千八，超划算。在圣圣诞优惠期间下单，还会送圣诞卡片与着色画哦！快点击资讯的链接，为孩子选一套绘本当礼物吧。这波抗议的导火线要从十一月二十四号星期四说起哦。当晚七点的四十九分，新疆乌鲁木齐市一栋公寓的十五楼发生了火灾，火势浓烟快速的蔓延到了上半楼层，直到十点半左右才被扑灭。根据官方统计，这场火灾总共造成了十死九伤。根据网络上面的现场影片哦，消防车疑似因为无法靠近火场，只能够从远处喷高压水柱，但水却喷洒不到起火的地方。身穿白色防护衣的人员则忙着拆除火场附近的路障。还有一段影片当中录到了。起火大楼有人高喊“开门”的求救声。这些影片快速的在中国不同的平台间疯传，引发热议。再加上乌鲁木齐自八月初以来，大部分的地区都被封锁，所以许多的网友质疑哦，是风控阻碍了救援行动，并让受困的居民无法及时逃出。事发的隔天，乌鲁木齐官方发布了记者会，否认了风控延误救援的说法，并表示事发经过是民众家中的电器不符合消防规范而着火，而且社区的道路狭窄导致消防车进不去，还有部分居民自防自救能力弱，而没能够有效的扑火以及及。及时的逃生，官方说法一出，立刻引发了中国舆论更大的不满，认为官员卸责，还反过来指责受害者。乌鲁木齐方舱医院的医护人员更在微博上面实名宣布，要拒绝整治当地所有的公职人员。同时，中国各大社群平台上面也出现了大量的哀悼图文，而这波线上哀悼潮很快的就延烧到了中国各地，并化为线下的实体抗议行动。在官方发布记者会之后，二十五号当晚，乌鲁木齐各个社区接连出现了自发性集会，悼念死者，并抗议当地长达一百多天的严格风控。许多民众也聚集在政府大楼跟事发社区前，合唱国歌，呼喊为人民服务的口号，并要求解封。隔天，各地陆续有多所的大学都开始张贴标语，集体悼念，表达对乌鲁木齐的声援和对于防疫政策的不满。包含了南京传播学院，也有大批的学生在晚上聚集哀悼，而之后。后多名学生呢高喊“人民万岁，逝者安息”的口号，并举起白纸表示抗议。随后校场到场喊话，劝学生说：“现在离开可以不追究责任。”后来又威胁处分学生，并质问他们敢不敢报上姓名。一名女学生大声的报出之后，全场的学生都在报名字。据说这种举白纸抗议的行动起源于一则苏联笑话。一名男子因为在广场上面发传单被苏联的警察给盯上，但其实那些是空白传单，上头根本什么都没有写。但是呢，警察还是决定逮捕这名男子，并跟他说：“你以为我们不知道你想说什么吗？”有学生表示，这个故事像。
抗争的专制政权无所不用其极的钳制人们的言论自由，而他们手中的白纸象征着他们所有想说但不能说的话。那就在第一位南传学生举起白纸的短短几个小时之后，上海街头也出现了上百人举白纸抗争。而十六号的晚上九点多，市民自发的组织悼念集会的消息开始在上海的网络社群间流传。而之后，人潮陆续的聚集在乌鲁木齐中路。综合各个报道访问到的在场者描述，集会起初气氛肃穆安静，人们以点烛光、摆鲜花的方式哀悼。但不久后，警方陆续到场，现场聚集的人数也渐渐增加，气氛变得比较紧张。当警方质问活动谁组织的，市民纷纷上前高喊：“我组织的，自发的，中国人组织的。”人们开始相拥哭泣，或者试图跟。跟警方理论，凌晨的十二点左右，现场开始分传白纸，然后众人举起纸开始游行，直到被警方的封锁线挡下。许多在场者表示，哦，在场的人数在凌晨一点达到了高峰，目测有两百多人。人们开始在警方面前高喊“解封新疆，解封全中国，不要核酸，要自由”等等的口号，但警民之间还没有发生肢体冲突。直到了两点半之后，口号变得更激烈、更大胆，部分民众甚至喊出了“习近平下台，共产党下台”的口号。不久后呢，警方就开始强力的清场。在一段四点左右拍摄的影片当中，路上的人潮大致上都已经散去。而到了二十七号下午，尽管警方已经封住了乌鲁木齐中路，但附近的几条街上还是聚集了大量的抗议人潮，甚至可能高达了上千人。而同时，许多其他的城市也上演着类似的景象。在十一月二十七号到二十八号的凌晨，中国许多的大城市都出现了抗议的人潮。而在北京的这个亮马河畔，还有在广州的海珠广场，在成都的望平街广场，都有上百到上千名的中国人手持白纸上街，声援上海的抗争者，并要求结束清零政策。此外呢，作为抗争主力的大学生也各自在校内举办哀悼跟抗议活动，包含了北大、清华等等，一共有五十一所大学都出现了学生抗议，他们举白纸集会，在校园各处张贴白纸。涂鸦诉求，把社群媒体的大头贴换成白色，并 hashtag 白纸运动。而随着抗争的蔓延哦，抗争诉求也越来越多元。从最初的哀悼受害者，要求解封，到后来有人提出更广泛的政治诉求，比如要求民主法治，或是针对审查制度，喊出还我电影，还我新闻等等。甚至也有少数人直接开枪执政重要，高呼习近平下台，中国不需要皇帝等等。但在抗争的现场呢，这样更激进的口号也会受到其他示威者的反对或是制止。绝大多数的抗争者最有共识的口号仍是反对清零政策的“不要核酸，要自由”。不过，中国实施高压清零政策已经三年了，为什么这样子大规模的抗争会在现在这个时间点爆发呢？从年初的上海封城到后来的贵阳转运涉疫人员的大巴翻覆意外等等，严格风控导致的各种次生灾害以及对经济的打击，早已让舆论多次的爆发。但是在十月中，习近平再度连任的中共二十大会议以后，中国各地的反抗行动就越来越频繁了。这次“白纸革命”的主要口号“不要核酸，要自由”，正是来自二十大开幕前夕，北京民众挂布条抗议的四通桥事件。早在白纸革命之前，整个十一月，中国已经爆发了不少的抗争，包含了广州民众上街抗议食物与日用品不足，以及郑州富士康工人大规模出逃等等的抗议事件。甚至就在乌鲁木齐火灾发生的前几个小时，才有一名被中国网友誉为“重庆超人哥”的男子，在街上痛骂防疫政策，高喊“不自由，无宁死”。后来遭到了警方压制的时候，还被周围的民众救出来护送离开。而且就在最近呢，地球另外一端如火如荼的世界杯比赛开打了。转播当中，没有戴口罩的球迷们挤在体育场内欢呼。这幅画面呢，让许多中国人直接体会到国外解封的环境，跟中国国内的水深火热形成了强烈的反差。截至我们录影之前，中国官方还没有正面回应近期的抗议，而各省市的官员也都没有直接承认这些抗议活动的存在。外交部发言人赵立坚在被外媒问到的时候，还尴尬的沉默了快一分钟，然后表示记者说的情况跟事实不符，抗议呢有中国人民的全体支持。而社群平台上面的相关影片啊，还有资料也迅速的遭到了审查删除。中国各大媒体也都对抗争消息晋升，或以近期民众反映的问题之类的说法来描述。
。同时呢，中国央视体育频道在转播世界杯的时候，也一度删除观众席的镜头，所有没有佩戴口罩的球迷画面，全部都用球员、官员或者足球场画面来取代。而在各大抗争现场，官方自周日晚上开始便派出了大量的警务人员前往镇压。许多受访的示威者表示，看到不少人遭到逮捕，还有一名 BBC 的记者也在上海现场遭到拘押。但目前呢，具体有多少人被捕，还没有办法核实。然后从周一开始，中国多所的大学陆续以疫情为由宣布提早放寒假，要学生离校返家。而其他曾经爆发抗争的地点以及各种可能集会的空间，都出现了大量的路障或直接被警力给占领，甚至有些地点周遭的地铁还临时封站。同时，北京、上海、成都等等的大城市都开始实施交通管制，公安与便衣警察在市中心各处临检路人的手机，查找被禁的 App， 翻看通讯记录，还有参与示威的人陆续遭到了警方讯问跟告诫，认为官方已经开始了事后清算。那就目前看来哦，抗争还是有取得一些成效。尽管官方没有正面的承认抗争哦，但确实有针对防疫政策做出了一些调整。周二，中央的防疫指挥机构表示呢，风控管理要快封快解，减少给群众带来的不便。而通篇新闻上面呢，都没有提到“清零”两字，只强调呢要坚持落实中央近期颁布的防疫优化措施。而到了周三呢，广州、成都、北京、深圳、重庆等等的多个中国主要城市就闪电的宣布放宽部分的防疫规定。对此，有专家认为哦，如果现在宣布结束动态清零，意味着抗议有效，也代表之前坚持清零做错了。所以呢，中央近。其不太可能大幅度的改变方针，只是为了缓解民怨，地方政府可能还是会适度的放宽防疫政策。但是对于这场运动的未来啊，多数的评论都不太乐观。虽然近几天欧美、港台等等的地方都出现了声援白纸运动的机会，但是在中国的境内，随着官方大量的部署警力，整个运动从周一开始就明显的降温。在深圳、北京都有活动，因为警方预先得知，抢先占领活动地点而告吹。很多人认为哦，这次的抗争虽然是中国几十年来最大的一次。但跟中国以外的大型抗争相比，人数其实很少，手段也没有特别的激烈，恐怕是昙花一现。再加上中国政府权力极大，而监控系统无所不在，民众想要持续的抗争，恐怕是很困难的。但也有人认为，因为风控的影响范围很大，所以这场运动可以说是全中国人在经历了长期的压迫之后，终于爆发了集体呐喊，能量非常的庞大。就算抗争现在被压下来，也还是会持续的酝酿，可能转为快闪模式，或者在春节的前后再度的爆发。最近我们收到了不少中国网友留言或私讯，希望我们能够做一集影片，聊聊这一次的白纸革命。那在整理这一次事件的时候，我们一直想到，过去在几部谈左边邻居的影片里面，我们在观点的部分有提到，希望中国人有一天可以站出来捍卫自己的权益。而这一次真的有许多人站出来了、哦。那虽然我们没有办法进棚录影，但我们还是决定制作这部影片。那也感谢大家包容比较粗糙的拍摄，看到这里。那话说回来哦，这次的抗争规模其实到现在都还没有一个比较确切的数据。如果照目前各大媒体的推算来说呢，各地的抗争人数大概是落在几百到几千人之间。那这虽然是中国从1989年六四之后最大规模的抗议活动，但整体的规模跟六四相比还是有很大一段距离。更何况中国现在有14亿人口。客观来说呢，这个人数真的不能说是很多，所以这场运动到底算不算是中国的全民运动？后续又能够持续多久，发挥多大的影响力？我们这边还是会比较保留的。但比较出乎我们意料的是，中国官方虽然没有正面回应抗争哦，不过从中央到地方，防疫政策确实很快就出现了放宽的迹象。这个状况以乐观的看法来说哦，是抗议让官方让步了。那很多人可能就会意识到，原来抗议是有用的，所以或许会有更多人愿意站出来为各式各样的议题发声。但如果以比较悲观的看法来说，官方可能只是先放宽防疫来安抚民怨，平息抗议，然后再秋后算账，打压所有敢发声的人，让大家以后更不敢站出来发声。那到目前为止，我们也不太确定哪一种看法更接近现实哦。所以最后就想来问问看大家，你觉得长久看来，白纸运动影响力会改变中国社会吗？哎，会哦。中国各地陆续解封，代表抗议确实能够改变官方的政策，中国人也会意识到这点，之后应该会更常出来抗议吧。B 不会哦，想要推动改变，这样子的抗争人数还是不够多，而且中共政府权力那么大，应该只是昙花一现。这运动本身或许不会造成太大的改变，但它可能埋下了一颗种子，也许等到有一天条件齐全了之后会开花结果。第其他留言跟我们分享吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道中国白纸运动是怎么回事。此外呢，也可以点击这个地方看看四通桥事件以及中国防疫优化措施的介绍。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。